It is March 18, 2021, and you're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on Spectrum Television. Making headlines, Kava Yege Jibril has been re-elected as the president of the National Assembly today in Yaoundé, following an election of its bureau members. The 81 years old has given himself new challenges with sanitary and security crisis being his major concern. We shall take you over to the southwest region of Cameroon, where the governor of the region has led a sensitization campaign against the spread of the coronavirus disease in some public places, along with the mayor of the Boya City Council. This and more will be yours in a moment. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. primetime Balingo newscast on Spectrum Television. We'll jump straight right away in French language with you, Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames, bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Kava Yege Dibril reconduit à la présidence de l'Assemblée nationale. C'est la principale information à retenir de la plénière de ce jour. À côté du député qui préside au destiné de cette institution depuis 1992, l'ensemble des membres du bureau sortant a également été reconduit. On fait le point avec Olivier Posigueux. Sans surprise, Kavayege Djibril a rempli au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est au cours de l'élection des membres du bureau qui s'est déroulée ce 18 mars au Palais des Congrès, quelques heures après une réunion de concertation présidée par le secrétaire général du RDPC. Réunion sous fond de suspense, au cours de laquelle Jean Cueté a donné les consignes de vote du parti au député RDPC. Alors que les rumeurs annonçaient le remplacement de Kava Yege Djibril en poste depuis 1992, le dignitaire du Mayo Saba, région du Nord, a été désigné candidat du parti à cette élection. Le RDPC étant majoritaire à la Chambre basse, c'est donc en toute logique que le président sortant a remporté l'élection en raflant 147 voix sur 162 votants, 15 bulletins ayant été déclarés nuls. À 81 ans, le président de l'Assemblée nationale s'est donné de nouveaux défis, dont les prioritaires étant entre autres les crises sécuritaires et sanitaires, l'amélioration des conditions de vie des populations. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir et mieux que par le passé de mériter cette autre, cette autre votre confiance. Également sans surprise, les autres membres du bureau de l'Assemblée nationale ont eux aussi été réélus à leur poste respectif. Le premier vice-président, Hilarion Eton, les cinq vice-présidents, les quatre questeurs, dont Joshua aussi du SDF, et les douze secrétaires, notamment Cabral Libi du PCRN, tous réélus. Et au Sénat également, sans surprise, vous le dites si bien, Olivier Bouzy, que Marcel Niat Difendi a également été reconduit à son poste. En santé, le ministre de la Santé publique au Cameroun, le docteur Manao Damalachi, échange depuis ce matin avec les membres des organismes professionnels de santé, mais également avec les promoteurs de médicaments traditionnels installés au Cameroun. Il est question de recueillir leur avis quant à la stratégie de riposte adoptée par le gouvernement camerounais et également leur avis sur le vaccin anti COVID. Suite à la résurgence inquiétante du coronavirus, le ministre de la Santé publique a ouvert ce matin 18 mars une série de concertations, d'abord avec les ordres professionnels de santé. L'idée est de solliciter leur contribution sur le front de la riposte, notamment en ce qui concerne le débat ouvert relatif à l'introduction du vaccin anti-Covid. Que ce soit les ordres professionnels, que ce soit les associations savantes, que ce soit un certain nombre de les syndicalistes, même, on ne les a pas entendus dans ce débat-là. Or, oh, je, je pense que vous êtes mieux placé pour prendre part à ce débat. Pressenti dans la nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus au Cameroun, l'administration de l'AstraZeneca aux populations a été suspendue dans une douzaine de pays européens, suite à des effets secondaires possibles et signalés. Par mesure de précaution, le Cameroun s'est aligné à cette démarche, tout en poursuivant les recherches en vue de trouver des solutions définitives pour éradiquer cette pandémie, même dans la médecine traditionnelle. Ce qui justifie l'échange avec les promoteurs des médicaments traditionnels qui ont également été invités à donner leur avis sur le vaccin anti-Covid. Il est question pour nous, pas de contraindre qui que ce soit à se faire vacciner, mais de disponibiliser le vaccin au moment où 
nous en aurons certainement besoin ou si jamais nous n'avons pas besoin, que le vaccin soit quand même à côté là. Des échanges en sortiront, des recommandations en vue de renforcer la stratégie de riposte basée prioritairement sur le respect scrupuleux des mesures barrières au quotidien. And still in health, to curb the spread of the deadly coronavirus disease in the southwest region, the governor Okala Bilai, accompanied by the city mayor of the Boya Council, have visited markets, public places in the town to sensitize the population against the spread of this deadly virus. Catherine Kone. After an emergency meeting with stakeholders on how COVID-19 can be eradicated from the southwest region, Governor Bernardo Kalia Bilai embarked on a vigorous sensitization campaign against the dreaded disease. To, to fear the authority or to fear the law. No. Now we want to invite the population not only to wear the mask, but to tell the other people to wear their mask. Because if I'm wearing alone a mask and you are not wearing it, you become a danger for me. So let us together wear the mask, particularly when we are in public. It is not a job, it's not a threat, it's a danger. And the danger is there. The danger is what is death. So and I want to plead with the rest men to continue the sensitization. Today it was just a launching the, all the, the regional delegates, the head of services, the mayors, they continue the sensitization. It's a permanent fact. Last year, most of you have agreed that uh, we, we tried, we did our best, but let us do better than last year. Because this year, according to the specialists, this year is more dangerous than last year. The governor, accompanied by the Boya city mayor, visited the market, construction site, drinking sports and other public places to enlighten the denizens on the consequences of not respecting the COVID-19 barrier measures. Ending his campaign, he distributed face masks to the locals. In an extraordinary emergency meeting, the Scientific Council of Public Health Emergencies have recommended an additional observation period for the AstraZeneca vaccine before its use in Cameroon. This comes after the controversy surrounding this vaccine. Onila Donet reports. Meeting in an extraordinary session on March 12, 2021, the Scientific Council of Public Health Emergencies recommends an additional observation period in regards to the AstraZeneca vaccine before its possible use in Cameroon. With the absence of records of the diseased persons and a qualified body examination, the adversary body headed by Professor Kula Sinata specifies that the Council will re-examine the relevance of the use of the vaccine in Phase 4 of clinical experimentation in order to reduce the incidence of severe and fatal forms of COVID-19. Pending conclusion for this investigation, barrier measures like washing of hands, social distancing, wearing of face masks should be intensified as they remain the most effective preventive means of the virus. The Council also reiterates its call for the urgent implementation of the National Epidemiological Monitoring System comprising of the Conducting Seroprevalence Survey to estimate the extent of collective immunity, genomic monitoring, in order to map the variant viruses circulating on the national territory and a systematic control of batches of the drugs used. In the current context of community transmission, any flu, fever or any form of malaria or suggestive symptoms must be tested for COVID-19. This information were compiled from the health blog Lujantist by health journalist Olive Atangana.
We continue in the French language with you, Leila. Effectivement, Christelle Asseg, on continue de parler santé et pour dire qu'une campagne de vaccination contre le choléra sera organisée du 25 au 30 mars prochain. Sont concernées les régions du littoral, du sud et du sud-ouest, sont également concernés les enfants âgés de plus d'un an. Au cours d'un point de presse organisé ce jour à la délégation régionale de la santé publique pour le littoral, les organisateurs ont tenu à préciser qu'au cours de cette campagne contre le choléra, les mesures barrières contre la Covid-19 seront respectées. 10 cas de choléra ont été recensés dans la région du littoral au début de cette année 2021. Les districts de santé concernés, Manoka, Mbangue et Nubel. Une résurgence de la pathologie très contagieuse qui motive l'organisation d'une campagne de vaccination du 25 au 30 mars dans la dite région et aussi dans celle du sud et du sud-ouest. Nous sommes là à l'occasion du deuxième tour de la riposte vaccinale contre le choléra. Tout en rappelant que le premier tour s'est tenu du 1er au 14 août dernier et je crois qu'on avait commencé effectivement les activités de terrain le 7 et le vaccin contre le choléra se fait en deux doses. Il a, il a donc fallu que le gouvernement déploie tous les moyens pour que la population qui avait déjà bénéficié de cette première dose-là puisse également avoir la deuxième dose pour une couverture maximale d'au moins trois ans. Une opération qui va se dérouler dans un contexte de crise sanitaire mondiale et de multiples polémiques autour des vaccins. Alors dans le contexte Covid, l'État ne va pas baisser les bras, ne va pas laisser sa population en souffrance parce que nous parlons aujourd'hui de la vaccination Covid. Non, il n'en est rien. Nous sommes en train de riposter contre le choléra, qui est une maladie suffisamment infectieuse aussi, et qui tue, qui a la même approche dans la prévention que le coronavirus. Et effectivement, dans les corps, lorsqu'il arrive que quelqu'un décède, les corps bénéficient du même traitement que le coronavirus. Nous allons simplement exhorter la communauté à adhérer à toutes ces activités, toutes ces actions de prévention des maladies infectieuses que notre gouvernement a mis sur pied depuis la nuit des temps. Ce sera la deuxième action de vaccination de masse contre cette maladie. La cible, les personnes âgées de plus d'un an ayant reçu ou non les premières doses du dit vaccin. Ce 18 mars 2021, un échange entre les journalistes et les organisateurs de cette campagne a lieu à Douala. Une occasion pour la délégation régionale de la santé publique de faire le point sur la situation épidémiologique de la région du littoral. À cette date, dans ces 24 districts de santé, on a enregistré deux cas de rougeole et des cas de Covid-19. Présenter le projet d'exploitation de la boxe de Mini Marta, Pingaudal, le chef d'entreprise. C'est l'objectif d'une rencontre organisée ce 17 mars 2021 au siège du JICAM, c'est ici même à Douala. La mise en œuvre de ce projet est prévue pour l'année 2022. Je vous propose d'écouter l'un des responsables de l'entreprise en charge du dit projet, Raoul Kouakam Benjo, s'exprime au micro de Spectrum Télévision. L'objectif derrière cette présentation, c'est de dire aux entreprises de se préparer qu'il y a euh, la première mine industrielle du Cameroun qui est en gestation et que nous voulons mettre sur pied. Et il faudrait pour cela que les entreprises locales ou camerounaises soient prêtes, connaissent le projet, puissent aller améliorer leurs compétences dans ce domaine ou alors signer des joint ventures avec d'autres entreprises internationales. Ceci afin d'être compétitives le moment venu et que nous ayons davantage d'entreprises locales partie prenante au projet. D'après nos perspectives, nous souhaitons passer en phase de construction en fin d'année 2022. Nous souhaitons. Mais il y a des préalables, notamment la négociation de la convention minière, euh, pour laquelle nous devons déposer un ensemble de documents auprès du ministère des Mines au plus tard au mois de juin de cette année. Si tout se passe bien après la convention minière, euh, il y a maintenant la demande du permis d'exploitation. Mais avant cela, nous devons garantir auprès du gouvernement camerounais que nous avons des partenaires techniques et financiers capables de soutenir le développement de ce projet tel que souhaité par les différentes parties. Évidemment qu'un tel projet transforme la localité. On ne saurait parler du développement d'un projet qui va employer des milliers de personnes, qui va nécessiter la construction de plusieurs routes, euh, sans imaginer que localement, les populations et la communauté environnante vont bénéficier directement ou indirectement 
de ces projets, que ce soit ne serait-ce qu'en thème d'emploi, je ne parle pas en thème maintenant de retombées euh, fiscales ou douanières, etc., pour les localités et pour le pays. Vendors in the central market in Douala have expressed fear towards the scarcity of mackerel in the market, which has led to an increase in its price. Our reporter Catherine Corne tells us that two medium sizes of mackerel now sell at 2,000 francs. Her report. For close to three weeks today, the scarcity of mackerel fish in the market is alarming. Uh. Retailers at the Douala Central Market attest to the scarcity of the species, which is mostly consumed in many homes, given that it has a peculiar taste and has been relatively cheap. Ah oui, en ce qui concerne le maquereau, pour le moment, il y a une pénurie. Il y a une pénurie même sur le plan, et bon, les importateurs... Concerning maquereau, there is scarcity at the moment. Importers are not importing anymore. We don't know, or maybe market is also difficult abroad. There is scarcity of fish and maquereau in particular, and the ones we get to buy are extremely expensive. Ils grimpent tellement les prix de manière qu'on ne peut pas s'en sortir en vendant sur le comptoir. Donc l'affaire, le maquereau est devenu l'affaire des... With the scarcity and price hike, the retailers are pointing accusing fingers on importers whom they think must have hidden for selfish interest. We don't know if the importer Conjecam has hidden Makiro just to be able to sell other fish you are seeing on the table because Makiro is not available in the market. Because he sells his Makiro when he wants and at all the prices. Donc ceux qui ont des petites structures de détail comme les congélateurs là qui se font qui maintenant font vendre au macro. Those benefiting more are those having cold stores. Retailers are not getting it easy with the scarcity. How many consumers can buy two macro for 2,000 francs CFA? We pay kilograms of macro for 1,250 francs. That's the price Conjecta sells to us. But in the market, we sell for 1,500 francs. Nous sommes pas satisfaits parce que même quand la femme arrive au marché avec, avec, avec son sang, elle peut pas acheter le poisson. We are not satisfied because when we send our wives to the market, they can't even buy fish because a kilogram is 1,500 francs. Not even the fine macaro, but rather the Chinese one. Nous demandons au gouvernement de mettre la pluie sur lui parce que c'est il est le premier importateur du poisson au Cameroun. Due to the shortage and sudden increase in macaro, many would have to go without this source of protein or go for other species which prices are affordable. And still in the market, it's exactly two years down since the Marché Congo in the Douala 2 municipality burnt down, yet no rehabilitation site has been constructed as promised by the authorities. The traders are left with the unfulfilled promise. Oni Ladunet. Two years down since the ravaging fire incident at Marché Congo, and the promises made by the Prime Minister are yet to materialize. This is a stage of the rehabilitation site at the New Bel TZF locality. March 17, 2019, the Prime Minister, while on a visit, had promised victims of compensation, the construction of a rehabilitation site, and the renovation of the ravaged part of the market. However, two years gone, just the 200,000 compensation has been fulfilled. La première partie ou le côté du marché entre la rue Galieni et la rue Paraiso, les constructions ont commencé après une autre pause de premier pied le 29 novembre par le ministre de la. The first part of the market was between the Galieni Road and Paraiso. Construction works had started. Since November, it started, but the work is slow and we don't understand what's going on. Maybe the new executive at the council will take measures so this work can progress. 
the site between Paraiso and Kambi too. Trevers are still waiting because after the fire, they were prohibited from constructing. Rehabilitation or not, they are just there looking for where to pitch their market. Les commerçants attendent toujours puisque après l'incendie, il a été interdit de reconstruire. Donc ils attendent toujours. Recasement ou pas, ils sont comme ça en l'air. C'est, je peux dire que c'est un peu le désarroi. The traders, on their part, have devised different strategies in order to help them stay afloat in business. Au camp TZ, on nous avait promis qu'on devait construire au camp TZ et on nous interpellait de donner trois, trois cent mille par commerçant. They promised us they would build at TZ. Bon, and asked us to contribute 300,000 francs. Et, et, I didn't have that kind of money, so couldn't participate. I witnessed the two fire incidents. During the first, I lost over 5 million worth of goods. And in the second, I lost about 2.5 million worth of goods. Today, I take credit from credit cooperatives, take goods on credit from Nigerians, while paying in installments. That's how I live. Je paye, je prends au bien frère, je mets, je vends avant de les payer petit à petit. C'est comme ça que je vis maintenant. It should be recalled that this fire incident took place on March 15, breaking 16, 2019, and it destroyed several shops and valuable items. The fire was the second to have occurred in the space of three weeks. And now we take on an international page with the viewer. It was over 30 years ago when Dan Kipnis started noticing the sea he grew up on was changing fast. I'm on the water all the time, okay? I'm a boat captain, okay? So I watch barnacles grow up, pilings and seawalls. Well, a barnacle has to have water, and if it keeps going higher and higher and higher up a seawall or up a piling, it won't get higher unless the water's going up. And when I first noticed this around 1987, I said, something's wrong. And that something was that the water was rising. What I saw in Miami Beach over time is that the streets started to flood. Water was coming back up the storm drains instead of going out. It happened to him too. His home on the beach was slowly reclaimed by the ocean. After years of flooding, he gave up and gave in. He decided to spend his last years in peace. He got a house near a small pond two hours' drive from Miami, seven meters above the sea level. Kipnis joined more than one million people that the Urban Institute estimates have been forced from their homes by extreme weather and climate change in the U.S. They're called climate refugees, and the numbers worldwide are in the millions and growing, according to the Urban Institute. Kipnis was one of the lucky ones. He was able to move, but he says you can't move a city. I saw them ripping all of Miami Beach apart to put in new storm drains, pumping stations to get the water off the land and pump it back into Biscayne Bay, raising roads, knowing that houses were going to have to be raised. When Kipnis was younger, his relationship with the ocean was a lot more consumptive. Record takes pictures with trophies. I was nasty. I never met a fish I didn't want to kill. But for over two decades, Kipnis has been trying to educate people about the impending climate change through lectures, then art. This is the first painting that I did, all right, ever. It's an oil painting, and it's called Changing Places. So I'm blue like the fish should be, and the fish is tan like, well, pink like me. And it's a real fish. It really was this big. These days, he's just watching the sea get closer. And he says it's winning. I'm 70. I, if I live 10 more years, it'll be terrific. I'm going to live happily. Am I disappointed? <laughs> you betcha. Am I angry? You betcha I'm angry. Because we could have stopped this a long time ago. Do we have enough time left? I pray we do. I kind of doubt it, though. For Elena Wolf in Florida, NRI's VOA News.
And that was the package we put together for you tonight. Thanks for joining in and do have a blessed evening in company of programs on Spectrum Television. On Spectrum Television. Good night. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Television. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.